Outro fator também é a presença ou não de receptores hormonais. Quais são esses receptores? Receptores de estrogênio e progesterona. A mulher ela tem hormônios e os hormônios para serem ativos em determinado local, eles têm que ser ligados ao receptor da célula e esse receptor da célula é que vai fazer com que o DNA se modifique para fazer a função daquela célula ser modificada pelo hormônio, ou seja, na mama, por exemplo. No período pré-menstrual, você provavelmente já percebeu que a mama fica um pouco mais inchada, um pouco mais dolorida, parece que ela cresce um pouco e essa é a ação do hormônio dentro da mama se preparando para uma futura gravidez. Já na gravidez essa mama aumenta mais ainda, ela deixa de ter muitas vezes espaços onde tinha gordura e essa mama está completamente preenchida por glândulas mamárias que futuramente vão produzir leite. Esse processo também é mediado por hormônios. E quando o bebê nasce, a mulher começa a produção de leite. E essa produção de leite também é mediada por alguns hormônios. E para os hormônios funcionarem, eles têm que ser ligados dentro da célula através de um receptor. Então nós temos aqui, por exemplo, uma molécula de estrogênio que se liga ao seu receptor que está dentro do núcleo e esse receptor transmite informações ao DNA para esse DNA modificar a função dessa célula. Os cânceres também têm receptores hormonais e no caso dos receptores hormonais do câncer, esses receptores estimulam a essa célula a se multiplicar. Então receptores hormonais no câncer de mama estimulam a multiplicação. Por um lado isso pode parecer ruim, então se tem hormônios, né, eu, esse câncer vai se multiplicar mais rápido. Por outro lado, os tumores que têm receptores hormonais, eles têm um melhor prognóstico do que aqueles que não têm. Por quê? Porque aqueles que não têm, essa célula se multiplicou tanto que nem responder hormônios ela não responde mais. Então aquelas células de tumores que têm receptores hormonais são ainda células que lembram algo parecido com a mama normal. Uma outra coisa é que os receptores hormonais eles também são fatores preditivos de resposta ao tratamento. Como assim? Existem medicamentos que agem especificamente contra tumores hormonais positivos e isso também aumenta as chances de cura. Existem medicamentos que bloqueiam esse receptor, como por exemplo o tamoxifeno, que é uma das medicações mais utilizadas na história do tratamento do câncer de mama. Existem, por outro lado, outras medicações que inibem a produção de estrogênio, como os inibidores da aromatase. Então, essas duas classes de, de medicações agem em tumores que têm receptores hormonais positivos.